Hei sånn, Lars Morten her, designersvold.net. Nå skal vi prøve å lage en fancy liten logo. Ja, jeg har nå laget en liten shape av et hestehode som jeg legger ved innlegget mitt her. Så går vi på New, og så velger vi hvor stor logoen vår skal være. Og da tar jeg en bredde på 800 ganger 300. Og her nå, så kan vi jo bare smelle inn en liten hest. Så da finner vi bare en farge vi skal på logoen da. Så kjører vi opp den så der. Og det neste jeg vil gjøre nå, det er jo å få logoen fin. Så da prøver vi på det. Da begynner jeg først med en sirkel, ja. Så der. Og nå så skal vi fjerne fra sirkelen igjen. Og da må vi passe på at det er en ring rundt. Ringen. Så der. Og da velger vi her oppe. Subtract. Nei. Subtract from shape area. Og her nå da, så prøver vi egentlig bare å finne senter. Det ble jo sånn cirka ikke så bra, men vi fortsetter. Da vil jeg egentlig ha hesten litt større her. Vi tar den cirka der vi. Og det neste jeg gjør her nå, da trykker jeg på en Create New Layer. Og så merker jeg hesten min, og Layer 1. Høyre musken opp, og Merge Files. Ja, Layers whatsoever. Og det jeg gjør nå, da bare tar jeg en sirkel over sirkelen. Og trykker høyre musken opp. Select Inverse, og så pusser vi ut... Det er lille rundt. Og nå har du egentlig en litt sånn små fancy logo i det hele tatt. Men hvis du vil, så er det jo bare å smelle på litt tekst bortover her. Så da kan vi prøve på det. Da velger jeg, jeg vet ikke navnet på det. Rounded Rectangle Tool. Og en radius på 10, skal vi si hvordan det ble. Det ble ikke noe bra, vet du. Da tar vi radius på 30. Pixler. Og jeg kjører den opp hit. Den kan kanskje være litt større den. Så der. Så legger jeg den i ett med sirkelen min. Og jeg gjør egentlig det samme her. Lager en new layer, og shape, og merge layers, og pusser ut inn i sirkelene. Det blir rart, så da tar vi den. Det er fordi jeg har på feather, så da setter vi på feather på null. Så der, da begynte det å hjelpe litt til. Og det neste jeg gjør her nå, nå lager jeg egentlig bare en sirkel til, som er rimelig stor. Nå pløyer jeg alt vegg mellom den. Der. Og jeg flytter den til den går sånn cirka i ett med buen her, og går i ett med kanten her nede. Og da velger jeg høyre musknapp, og select inverse. Og da velger jeg egentlig bare brush. Så en liten brush her. Så er det bare å tegne på en bitt liten bu der. Og da har vi for så vidt en logo. Så da kan vi skrive noe her. Setter vi opp størrelsen litt i gang. Hesten min er fin. Og videre her nå så kan vi jo kopiere det laget. Og et nytt layer, og buffer det kopierte laget, og merker det tomme layer vi lager. Høyre musknapp, Merge Layers. Og nå er vi fortsatt på layer 3 her. 
Da er det Ctrl T. Høyre musknapp inn i firkanten. Og flipp vertikal. Og vi trykker på Enter. Og da flytter vi egentlig bare den ned. Så tar vi Rectangular Mark U Tool. Så tar vi en feather på 10. Så er det vel egentlig bare å sette den der du vil ha den, og pusse ut. Så får du en litt feida speileffekt her. Og sette den i opphast i ganske mye. Og det her er egentlig bare en måte å lage en logo på. Et mye bedre tips, det er å lage alt i vektor. Det vil si at du ikke gjør om til at ikke det merge layers, så du kan redigere dem. Det er som regel veldig dumt, men her så gjorde jeg et unntak fordi jeg er lat. Og rett og slett fordi jeg bare skulle vise. Men siden jeg nå var inn på at jeg egentlig bare skulle vise, så må jeg selvfølgelig også vise hvordan du bruker det med vanlig vektorkompis. Så da... Har vi fortsatt det laget der, og vi sletter det. Og da velger vi bare Shapes her nede igjen. Ja, her nå står den automatisk på Rounded Rectangle Tool. Og vi drar den størrelsen vi skal ha. Cirka. Ja, så er den større nå da. Og så må vi selvfølgelig ha riktig farge på den. Resten min er fin. Og vi slenger den i vater den nå. Vi tar den takk ned her sånn. Og det vi videre gjør nå, da gjør vi det samme som vi gjorde på den første delen, når vi lagde sirkelen. Merker shape 3 her sånn, som jeg har shape 3, som jeg bare kaller for heller shape. Litt lettere å huske. Og når jeg trykker en gang, så ser vi at ramma rundt forsvant. Trykker du på den en gang til, så kommer ramma rundt igjen. Da betyr det at du kan redigere den. Og da velger vi fortsatt Shapes her nede. Og hvis du holder musknappen inne, så kan du bare velge på linje her. Eller du kan velge her oppe. Og nå hadde jeg flaks og traff veldig riktig. Så da jeg skulle jo ha sirkel nå. Og da tar vi Subtract from Shape Area. Nok en gang. Og vi tar egentlig bare sirkelen min. Så der. Og da er jo den sin egen lille shape. Og da betyr jo det at du kan blåse opp den så stor du vil. Og det er fint. For å få den buen her, så kan du gjøre det på samme måte som du gjorde i sted. Bare ved å bruke brush. Eller så kan vi gå for pen tool. Og vi trykker enkelt og greit et sted. Og vi trykker enkelt og greit et annet sted. Og lager en fin liten bu her. Som også skal ha riktig farge. Så da har vi en logo. Legger det der, ja. Så der. Og den flytter vi bare litt bort av, for hesten er fortsatt fin, bare festen er... Festen? Hesten er finere litt lenger mot venstre. For å få alt i en fil, så lønner det seg selvfølgelig å redigere alt i samme shape. Eller så skal det gå an. Nei, det skal ikke gå an, så da håper jeg er lett å lyste over det. Men det her var egentlig et lite forslag til en shape, til en shape, til en logo. Det bildet her, det fant jeg enkelt og greit på Google, og tok pen tool og tegnet rundt. Laget litt streker og noen små detaljer, bare for å se at det muligens kan være en hest. Han har litt rart hår oppå der, eller man, eller hva vi nå kaller det. Og så har han jo ikke noe nerve her, så det er ikke, han er ikke perfekt, men det er en hest. Så da har vi egentlig laget en simpel, enkel og grei logo. Og her er det bare du som stopper deg selv. Om du ikke gidder å lage en shape, så 
finner du utrolig mange shapes gratis på nett som ligger på veldig mange sider. Så har jeg vel noen uh, linkere til noen shape-sider rundt omkring på siden min. Så det er bare å søke etter shapes, så kommer det opp uh, masse kule linker. Uh, ja, har jeg noe mer å si? Det tror jeg ikke. Men ja, da har vi egentlig laget en liten logo i. Da kan du velge om du vil bare ha en cirkel og skrive noen navn og noen kluss og tull ved siden her, eller om du vil lage noe annet stash. Hvis du kanskje har noen andre shapes som du vil blande inn, for eksempel en krussedull, og bare få det til å blende fint, som ikke det her gjorde. Og vi tar den i lik farge der også. Så her er det mye rart å, oi, mye rart å gjøre. Så som vi ser her, så har jeg fortsatt på feather på min berømte cirkel, så da må vi ikke glemme å ikke ha på feather. Så ønsker jeg deg bare lykke til med å bruke skalken og prøve å lage en fin logo. Så er det bare å dele noen logoer med mig, så jeg kanskje lærer noe. Det hadde vært hyggelig. Lykke til!